प्रिय भिवर्स असलमकुम आशा करी अपना सकते ही भलो आज के फटोशप लेयर नहीं आलोचनार तृत्य पर्व शुरू कर देखते एक डकुमेंट ओपन करा से डकुमेंटे सब नीचे जो लेयार आज है बैकग्राउंड लेयार और एक लक अवस्था आए तो ये लकट कार लक कर डबल क्लिक करी लकर ऊपर नहीं नि लेयर एक उडो आसने नेम जो टाइप कर दी जो एखे विलेज देखे जो ओके करी देखते ये लेयार आनलक हो गए फटोशप सी एस एर भाषणगुलूते बैकग्राउंड लक लेयर के आनलक करार्जन माउस बाम बाटन लकर ऊपर नहीं डबल क्लिक करब और सी सी भाषणगुलूते जस्ट बैकग्राउंड लक लेयर ऊपर माउसर बाम बाटन सींगल क्लिक कर लेकर लेयर का आनलक हो जाए तो एन आप देखो जो कि एक डकुमेंट थे एक डकुमेंटे एक लेयार के इम्पोर्ट कर नीते अपना देखते हैं इन्हें डकुमेंट टैबे लेयार डट पी एच डी एक डकुमेंट टैब देखा जाता है ये डकुमेंटा और तरह पशे रही है डेट डट जे पी जि ये दुईटा डकुमेंट दुईटा टैब देखा जा ये दुईटा डकुमेंट के एक ही साथ भिव करार्जन उन्डो थे एनजे चले जाब एन एजे गए टू आप भार्टिकल ए आफ एन एजे क्लिक करी तेल दुईटा डकुमेंट आप पशापी देखते पा तो स्लैडर के डने बाय ड्राग कर ले मसे बापड़े चेपे धरे इमेजा के डने बाय शो कराते पर मुव कराते पर सेम भाव लेयार डट पी एच डी डकुमेंट टाइप क्लिक कर लेते एक्टिव है तक आप स्लैडर के जी डने बाय ये ड्राग करी तेल एर इमेजा के मुव कराते पर तो उन्डो थे अरेंजे गए जो टू अब हरइजेंटाल दी तेल हरइजेंटाली आप देखते पा इमेज दुटा के तरह जो भी सुविधा अरेंज थे ये टू अब भार्टिकल एफ एट क्लिक कर लो तो एखे एक बेपार जे दुटे डकुमेंट के एक ही उन्डोते शो कराते चाहिए दुटे डकुमेंट क्योंकि एभवे पशापी थकते हैं ठीक है एखे जमन लोगो डट पी एच डी ये डकुमेंट टाइप देखते हैं इटा के ड्राग कर सब प्रथम नहीं जाब और जे दुटे डकुमेंट के एक ही उडोते शो कराते चाहिए दुटे डकुमेंट के पशापी रखब रेखे उन्डो थे अरेंजे चले जाए अरेंजे गए टू अब भार्टिकल एखे क्लिक कर देव दी दुटे डकुमेंट के पशापी देखते भार्टिकाली एन चाची जो ये डकुमेंट थे एक लेयार की इम्पोर्ट करें नहीं आसब तो सपोज आप चाची बैकग्राउंड जो इमेजा आए से नहीं आसब तो एन बैकग्राउंड लेयार शो करब यह शो करिए ये डकुमेंटर कैनवास ऊपर माउस बापा चेपे धरे जस्ट ड्राग कर जो ये लेयार डट पी एच डी डकुमेंटर ऊपर कार्सर नहीं आसो देखो कार्सर नीचे प्लस चिन्ह देखा जाए एक रेक्टांगुलर डट डट देखा जाए तो आप जो एम माउस बापा ऐड़े दी तो खूब सहजे आज देखते पाँच ये लेयार डकुमेंटे चले आस डिलीट कर दीची एचड़ा आप डकुमेंट थे जेको अंश नहीं आसते चाहिए आप रेक्टांगुलर मार्केट टूल नीते अथवा एखे अपनी जो भी इलेक्ट्रिकल मार्केट टूल नीते इलेक्ट्रिकल मार्केट टूल नीले राउंड आकार चले आसें तो अभी डेट डट पी एच डी डकुमेंटा के भाव एक्टिव कर लाइ टैबे क्लिक कर जस्ट अभी एखे एभवे मार्क टुल दिए यह ड्र कर लैक्टांगुलर टुलट दिए सिलेक्शन तैरि करते एम मुफ टोल सिलेक्ट करी मुफ टोल सिलेक्ट कर सिलेक्शन भेतरे कार्सर टाने देखो हमारे कार्सर नीचे एक सीजारे मत एक आईकन देखा जा तरह फटोशापे बी एखान डकुमेंट अंशटूक काट कर नहीं जो पा अंश बापर चेपे तो ड्राग करी तेल देखो जो अंशटूक आप इलेक्ट्रिकल मार्केट रूल सिलेक्ट करें से अंशटूक यह चले आसते आते अंश बापर चेपे तो ड्राग कर लेयार डट पी एच डी डकुमेंटर ऊपर नहीं आसले कार्सर नीचे प्लस ए डट डट रेक्टांगुलर देखा जार्थात आप एखे पेश करते जो हमें झेड़े देव तो देखो जो अंशटूक इलेक्ट्रिकल मार्केट रूल सिलेक्ट करें से अंशटूक सुंदर भावे एखे कपि पेस्ट हो गए यह खूब सहजे एक डकुमेंट थे लेयार और से डकुमेंट इमेजे जो अंश सिलेक्ट कर यह इम्पोर्ट कर नहीं आसते परि तो अभी एखे इमेजा के डिलीट कर दीची तो एक् पूर्व अवस्था जाने उन्डोज चले जाब एन एनजे गए कन्सोलिडेट अल टू टैप ये अपशन क्लिक कर लेकर पूर्व अवस्था फिर आसने और यह डकुमेंट टाइप क्लिक कर लेकर जी डकुमेंट ओपन करते चाहिए डकुमेंट आपने ओपन करते पर तो ये चाची जेयर डट पी एच डी जो डकुमेंट आखिर चाची जी सप्पा बल के कपि कर डेट डट जे पी जि ये डकुमेंट नहीं जाब तो एखे प्रथम सब ऊपर जो लेयार आज है से सिलेक्ट करब अवश्य अपने क्लिक कर शिपटी चेपे धरे बैकग्राउंड जो लेयार आज है क्लिक कर तो सबगल लेयार ये एक साथ सिलेक्ट हो गो सिलेक्ट हो जाए बाउस बापर चेपे धरी कैनवास ऊपर नहीं चेपे धरे ये ड्राग करी ड्राग कर जी डेट डट पी एच डिर ऊपर कार्सर नहीं आसे टैबर उपर डेट डट पी एच डी डकुमेंट टाइप कार्सर नहीं आसले से डकुमेंट टाइप ओपन है और जो एभवे ड्राग कर नीचे नहीं आसी तक कार्सर नीचे प्लस चिन्ह और डट डट रेक्टांगुलर देखा जाए अर्थात एखे जो अंशटूक ड्राग कर नहीं आसती से पेस्ट करते झेड़े दी तक देखो सम्पूर्ण डकुमेंट एखे चले आस अर्थात लेयार डट पी एच डी जे जोगुलो लेयार छो सब एक साथ ही एखे आ चले आसार वेज चले आसो के सब ऊपर नहीं जो 
তাহলে আমি দাবি যাচ্ছি যে এগুলোকে কার এবং শাপলা এই দুইটা লেয়ারের উপরে নিয়ে যাব লেয়ারগুলো যে সিলেক্ট অবস্থায় আছে সিলেক্ট হতে লেয়ারের উপরে বাউসের বাপাটা চেপে ধরে এভাবে ড্রাক করে যদি উপরের দিকে নিয়ে যাই এবং শাপলা লেয়ারের উপরে নিয়ে গেলে দেখুন একটা হাওয়ারে জোটের একটা লাইন দেখা যাচ্ছে এরপরে এটা সবার উপরে চলে আসছে তো আমি ছেড়ে দিলে সবগুলো লেয়ার দেখুন শাপলা লেয়ারের উপরে চলে গেছে তো এছাড়াও আমরা আরও আরেকভাবে করতে পারি কন্ট্রোল জেড দিয়ে আমি এটা আন্ডু করে ফেললাম কন্ট্রোল কী চেপে ধরে কিবোর্ড থেকে যদি আমরা রাইট স্কোয়ার বেড কি পরপর প্রেস করি তাহলে দেখুন শাপলা লেয়ারের উপরে কিন্তু সবগুলো লেয়ার এখানে চলে গেছে মুভ হয়ে গেছে এভাবে আমরা খুব সহজেই লেয়ারকে মুভ করাতে পারি আমি কন্ট্রোল টি দিয়ে এটাকে ট্রান্সফার করে ছোটো করে দিই তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো এখন দেখুন এখানে কিন্তু অনেকগুলো লেয়ার দেখতে পাচ্ছি শাপলা কার স্ক্রিন ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে আমরা লেয়ার পিএ ডট পিএইচডি থেকে অনেকগুলো লেয়ার এখানে নিয়ে আসছি এই ডকুমেন্টে তো এখানে অনেকগুলো লেয়ার হয়েছে তো এখন চাচ্ছি আমরা যে কোনো এক এতগুলো লেয়ার থেকে যে কোনো একটা লেয়ারকে আমরা এখানে অনলি শো করাবো তখন আমরা কী করবো তখন আমাদের যে সাপোজ আমরা এখানে শাপলার লেয়ারটাকে অনলি শো করাতে চাই তাহলে আমরা পরপর সবগুলো লেয়ারের যে ভিজিবিলিটি আছে সেগুলোকে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান এইভাবে ভিজিবিলিটি অফ করে দিতে হবে অফ করে দিলে অনলি শাপলার লেয়ারটাকে আমরা দেখতে পাবো কিন্তু খুব সহজ আর একটা উপায় আছে আমরা কিবোর্ড থেকে অল্টারকে চেপে ধরে শাপলার লেয়ারটাকে যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে শাপলার লেয়ারের যে চোখের মতো আইকোটা আছে সেখানে আমাদের আমরা ক্লিক করলে অনলি শাপলার লেয়ারটাকে আমরা দেখতে পাবো তো এখানে যদি আমরা অল্টার কিচেপে ধরে পুনরায় এই শাপলা লেয়ারের বাম দিকে যে চোখের মতো আইকোটা আছে সেখানে ক্লিক করি তাহলে সবগুলো লেয়ার আবার এখানে শো করছে তো এভাবে আমরা যে কোনো লেয়ারকে ইন্ডিভিজুয়ালভাবে শো করাতে পারি সাপোজ আমরা ইলিশ ওয়ান কপি যে লেয়ারটা আছে এটাকে অনলি শো করা যায় সবুজ রঙের বলটাকে তো অর্ডার কিচেপে ধরে এই ইলিশ ওয়ান কপি যে লেয়ারটা আছে সেটা বাম দিকে যে চোখের মতো আইকোটা আছে সেখানে মাউসের বাবনা ক্লিক করলে শুধু আমার যে সবুজ রঙের বলটা আছে সেটা আমরা শো করাতে পারছি এখন সবগুলো লেয়ারকে আমরা পূর্ব ব্যবস্থায় আনার জন্য অর্ডার কিচেপে ধরে এই চোখের মতো আইকোনের উপর ক্লিক করলে আবার সবগুলো লেয়ারের ভিজিবিলিটি অন হয়ে যাবে এভাবে আমরা যে কোনো একটা লেয়ারের ভিজিবিলিটি অন অফ করতে পারি এভাবে আমরা যে কোনো লেয়ারকে সিঙ্গেলভাবে শো করাতে পারি আমাদের ক্যানভাসে এখন আমরা এখানে যাচ্ছি যে কার নামের লেয়ারটা আছে এই লেয়ারটাকে সবার উপরে নিয়ে আসবো তখন আমরা কী করব তখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে কার লেয়ারটাকে এভাবে মাঝে আমরা ক্লিক ক্লিক করে সিলেক্ট করতে হবে এবং এখানে ড্রাক করে সবার উপরে নিয়ে গেলে সেটাকে আমরা দেখতে পাই আমি এটা পুরো অবস্থা নিয়ে আসি এছাড়াও যদি আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল কী চেপে ধরে রাইট স্কোয়ার ব্র্যাকেট কি পরপর প্রেস করতে থাকে দেখুন আমার কার লেয়ারটা পর্যায়ক্রমে উপরে চলে আসছে এবং পুরো রায় কন্ট্রোল কী চেপে লেফট স্কোয়ার ব্র্যাকেট কি পরপর প্রেস করতে থাকে তাহলে আমার কার লেয়ারটা পর্যায়ক্রমে সবার নিচে চলে আসছে এভাবে আপনার লেয়ারকে খুব সহজে মুভ করতে পারি তো এছাড়াও একটা সহজ উপায় আছে আমরা মেনু বার থেকে লেয়ারে চলে যাব লেয়ারে গিয়ে এখানে অ্যারেঞ্জ নামে একটা অপশন আছে এই অ্যারেঞ্জে গিয়ে যদি ব্রিং টু ফন্ট এ অপশনে ক্লিক করি তাহলে আমার যে লেয়ারটাকে আমরা সবার উপরে নিয়ে আসতে চাই বা শো করাতে চাই সবার উপরে সেই লেয়ারটা সবার উপরে চলে আসবে এবং এটা শর্টকাট কী করবেন আমরা এখানে খেয়াল করলে দেখতে পাবো অ্যারেঞ্জের পাশে ব্রিং টু ফন্ট সি প্লাস কন্ট্রোল প্লাস রাইট স্কোয়ার ব্যারিকেট কি দেখতে পাচ্ছেন এবং যদি সবার নিচে যেতে চাই সেন্ট টু ব্যাক তাহলে শিফট কন্ট্রোল শিফ প্লাস কন্ট্রোল প্লাস লেফট ব্র্যাকেট কি ঠিক আছে তো আমি যদি এখন এখান থেকে শিফট কন্ট্রোল লেফট স্কোয়ার ব্র্যাকেট কি প্রেস করি তাহলে কাল লেয়ারটা সবার নিচে চলে গেল আবার শিফট কন্ট্রোল রাইট স্কি ব্র্যাকেট কি প্রেস করলে কাল লেয়ারটা সবার উপরে চলে আসলো এভাবে আমরা যে কোনো লেয়ারকে ড্রাক করা ছাড়াও কী করতে পারি সরকার কি কমান্ডের মাধ্যমে সবার উপরে বা নিচে নিয়ে আসতে পারি অথবা মেরুবার থেকে লেয়ার লেয়ার থেকে আমরা অ্যারেঞ্জ অ্যারেঞ্জ থেকেও আমরা এখান থেকে যে কোনো লেয়ারকে সবার উপরে এবং সবার নিচে মুভ করাতে পারি এখন ব্রিং টু ফ্রড ব্রিং টু ফ্রড যদি ক্লিক করি তাহলে কী হবে ব্রিং টু ফ্রড ক্লিক করলে সাপটার আমার যে লেয়ারটা ছিল সেটার উপরে এক স্টেপ উপরে স্ক্রিন লেয়ারটা চলে গেল এবং পুনরায় যদি আমরা লেয়ার থেকে অ্যারেঞ্জে গিয়ে ব্রিং টু ব্যাকওয়ার্ডে যাই তাহলে লেয়ারটা এক স্টেপ নিচে চলে গেল তো এই কাজটাই আমরা কন্ট্রোল রাইট স্কোয়ার ব্র্যাকেট কি প্রেস করলে এক স্টেপ উপরে নিতে পারি এবং কন্ট্রোল লেফট স্কোয়ার ব্র্যাকেট কি প্রেস করলে কিবোর্ড থেকে এক স্টেপ নিচে নিয়ে যেতে পারি এভাবে আমরা লেয়ারকে খুব সহজে মুভ করাতে পারি আমি পূর্বে টিউটোরিয়ালে বলেছিলাম যে বিভিন্ন রকম লেয়ার রয়েছে যেমন স্পট অবজেক্টের লেয়ার এখানে স্পট অবজেক্ট আইকন দেখে বুঝতে পারবে যে এই লেয়ারটা স্পট অবজেক্ট লেয়ার টি যে আইকনটা দেখতে পাচ্ছেন এর মানে এটা টেক্স লেয়ার এবং এখানে যে শেপ যে আইকনটা দেখতে পাচ্ছেন এর মাধ্যমে এটা শেপ লেয়ার এবং এখানে ইমেজ যে দেখতে পাচ্ছেন তার মানে এটা
এখানে রাস্তায় এখন আর স্পার অবজেক্টের এখন দেখা যাচ্ছে না আবার লেয়ারে গিয়ে লেয়ারে গিয়ে স্পার অবজেক্টে গিয়ে যে কনভার্ট টু স্পার অবজেক্ট অপশনটাতে আমরা ক্লিক করে দেই তাহলে আমাদের রাস্তার কিছু ইমেজটা স্পার অবজেক্টে কনভার্ট হয়ে গেল এখন আমরা পুনরায় স্পার অবজেক্টে গিয়ে দেখুন নিউ স্পার অবজেক্ট ভাই কপি এই অপশনে ক্লিক করি দেখুন আমার স্পার অবজেক্টে আরেকটা কপি লেয়ার তৈরি হয়ে গেছে এটাকে আমি ডিলিট করে দিচ্ছি এবং কালার এটা একটু এভাবে সিলেক্ট অবস্থায় আমরা লেয়ার থেকে পুনরায় স্পার অবজেক্টে চলে যাব এবং দেখবো যে এডিট কন্টেন্টস এই অপশনে ক্লিক করি তাহলে এখানে একটা ডায়লগ বোর্ড আসছে এখানে লেখা আছে আফটার এডিটিং দি কন্টেন্টস চুজ ফাইল সেভ টু কমিট দ্য চেঞ্জ অর্থাৎ এখানে বলা আছে ওকে দিলে আমরা যে লেয়ারটাকে সিলেক্ট করেছিলাম সিলেক্ট করে আমরা এডিট কন্টেন্টস অপশনে ক্লিক করেছিলাম লেয়ার থেকে স্পার অপশনে গিয়ে এডিট কন্টেন্টস ক্লিক করেছিলাম সেই লেয়ার এককভাবে আলাদা একটা ট্যাম নিয়ে নতুন একটা ডকুমেন্ট ওপেন হবে তো এখন যদি আমরা এটাকে কোনো এডিটিং করি সাপোজ আমরা আমরা ফিল্টারে গিয়ে এখানে আমরা একটা ফিল্টার ব্যবহার করি তারপরে আমরা এখানে এখানে পিকজিলের থেকে ফ্রাগমেন্ট ফ্রাগমেন্ট ব্যবহার করেছি দেখুন ফ্রাগমেন্ট এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে ইমেজটার উপরে এখন ওখানে যে ডায়লগ বসটা ছিল সেখানে বলা আছে যে এটাকে আমরা যখন একটা আমরা কোনো ইফেক্ট প্রয়োগ করলে বা এডিটিং করলে যে কোনো এডিটিং করার পরে আমরা অবশ্যই এটাকে ফাইল থেকে সেভ করব সেভ করে নিয়ে আমাদের এই ট্যাপটাকে ক্লোজ করে দিতে হবে ক্লোজ করে দিয়ে আমরা পূর্বের ডকুমেন্টে গেলে দেখতে পাবো সেখানে সেই পরিবর্তনটা দেখা যাচ্ছে তাই আমি কন্ট্রোল অল্টার জেড যেটা কাণ্ড করে ফেলছি তার মানে আমরা স্পট অবজেক্টের অপশন থেকে লেয়ার থেকে স্পার স্পার অবজেক্টে গিয়ে যখন যখন আমরা কোনো স্পার অবজেক্টে এডিট কন্টেন্টসে ক্লিক করবো তখন একটা সেই লেয়ারটা আছে স্পার অবজেক্টের সেই লেয়ারটা নতুনভাবে আর আলাদা একটা ট্যাব নিয়ে ওপেন হবে এককভাবে কিন্তু রাস্টার ইমেজের ক্ষেত্রে কিন্তু রাস্টার ইমেজ যে সাপোজ এই সাপলার আমি রাস্টার ইমেজটা রয়েছে এই ইমেজটা যদি আমরা এইভাবে সিলেক্ট করে লেয়ার থেকে স্পার অবজেক্টে চলে যাই তাহলে কিন্তু আমরা দেখবো যে এডিট কন্টেন্ট এক্সপোর্ট কন্টেন্ট এইসব অপশনগুলো ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় আছে তার মানে এই এই অপশনটি যখন আমরা অ্যাপ্লাই করবো তখন আমার সেই লেয়ারটাকে বা সেই অবজেক্টটাকে অবশ্যই কনভার্ট টু স্পার অবজেক্টের পরিবর্তিত করে নিতে হবে যখনই আমরা এটাকে স্পার অবজেক্ট পরিবর্তিত করে নিব তখন আমরা স্পার অবজেক্ট থেকে এই সুবিধাগুলো এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবো তো রাস্টারকৃত ইমেজকে আমরা এভাবে এডিট করতে পারবো না যতক্ষণ না আমরা এটাকে স্পার অবজেক্টে কনভার্ট করে নিব তো এবার আমরা পুনরায় কার লেয়ারটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এখানে লেয়ারে চলে গেলাম লেয়ারে গিয়ে স্পার অবজেক্টসের যে এক্সপোর্ট কন্টেন্ট অ্যাপশনটা যদি ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখবো যে যে লেয়ারটাকে আমরা এখানে সিলেক্ট করেছিলাম সেই লেয়ারটা এখানে সেভ করার জন্য একটা ডায়লগ বসে আসছে আমরা আমাদের কম্পিউটার কোথায় এটা সেভ করা জাস্ট সাপোজ ডেস্কটপে এটাকে সেভ করবো তাহলে আমি ডেস্কটপ এখান থেকে চুজ করে দিয়ে আমি যদি সেভ দিই তাহলে আমরা ডেস্কটপে সেটা সেভ হয়ে গেল এভাবে আমরা যে কোনো স্পার্ট অবজেক্টকে খুব সহজেই লেয়ার থেকে স্পার্ট অবজেক্টে গিয়ে এক্সপোর্ট কন্টেন্টের মাধ্যমে সেটাকে সেটাকে আমরা সেভ করতে পারবো তা পুনরায় আমরা লেয়ার থেকে স্পার্ট অবজেক্ট চলে গেলাম গিয়ে এখানে রিপ্লেস কন্টেন্ট সাপোজ আমরা চাচ্ছি যে এখানে কার নামের যে লেয়ারটা আছে এখানে আরেকটা ইমেজ রিপ্লেস করার জন্য তাহলে আমরা এখানে লেয়ার থেকে স্পার্ট অবজেক্টে গিয়ে যদি রিপ্লেস কন্টেন্টস অপশনে ক্লিক করি তাহলে আমাদের পিসির যেই ফোল্ডারে বিভিন্ন রকম অবজেক্ট রয়েছে বা যেই ইমেজটাকে আমরা এখানে রিপ্লেস করাতে চাচ্ছি সেই ইমেজটাকে জাস্ট এভাবে আমরা কী করব সিলেক্ট করে দেবো সিলেক্ট করে দিয়ে যদি প্লেস দিই তাহলে দেখুন কার নামের লেয়ারে যে ইমেজটা আছে সেই লেয়ার সেই ইমেজটা দেখা যাচ্ছে না এখানে অনেকটা ইমেজ দেখা যাচ্ছে যেটাকে আমরা সিলেক্ট করে দিয়েছি এভাবে আমরা যে লেয়ারে স্পার্ট অবজেক্ট রয়েছে সেই লেয়ারের স্পার্ট অবজেক্টকে খুব সহজেই রিপ্লেস করতে পারি এভাবে আমরা স্পার অবজেক্ট সমৃত লেয়ারের ইমেজকে লেয়ার থেকে স্পার অবজেক্টসে গিয়ে রিপ্লেস কন্টেন্টের মাধ্যমে যে কোনো ইমেজ রিপ্লেস করতে পারি তারপর আমরা এখানে এই ইমেজটা রিপ্লেস করবো যা প্লেস দিয়ে দিলে দেখুন খুব সহজেই ইমেজটা এখানে রিপ্লেস হয়ে গেল আশা করি টিটুয়েলটা আপনাদের ভালো লেগে থাকবে বাংলা টিটুয়েল টিভির টিটুয়েলগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টিটুয়েল টিভিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন কোনো পোস্টটা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন পরবর্তী টিটুয়েল দেখার আমন্ত্র